We gaan uh, snel naar Enschede, want uh, we willen het nu wel weten. Wat is er gebeurd bij dat Songfestival? Graag uh, na mijn rugnummers, Noah. Kom maar op. Ja, nou, Joost is weg. Dus uh, en ik heb Joost ook niet gesproken. En uh, jullie kunnen je ook wel voorstellen dat ik het als uh, sportverslaggever op de dag dat er een uh, ontknoping is in de Premier League en de laatste speelronde Eredivisie. GP van Imola, dat ik het echt heel erg leuk vind om af te reizen naar Enschede, te kijken naar Joost Klein en hem vervolgens geen vraag te kunnen stellen. Dus ja, um, een geslaagde park. dag. Ja, <laughs> jouw droom is al uitgekomen, Noah, dus uh, er kan niks meer overheen. <laughs> Hoeveel belangstelling was er eigenlijk voor hem vandaag? Dank je wel. Je was niet de enige, denk ik. Nee, ik was uh, zeker niet de enige. Die persvrouw hier van het festival die wist ook niet wat er over kwam. Uh, ongelooflijk veel pers uit binnen- en buitenland, maar natuurlijk vanuit Nederland de NOS. Uh, RTL Boulevard, Talpa heeft heel efficiënt drie ploegen gestuurd. Dus wij, uh, Hart van Nederland en Shownews. En uh, nu maakt het mij in principe niet heel erg uit dat ik uh, Joost Klein geen vraag heb kunnen stellen. Maar er zijn journalisten bij die gaan werkelijk er alles aan doen om hem te kunnen interviewen. Nee, 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 ja, we proberen het gewoon. We hebben drones bij ons, we proberen van alles. In het hek, onder het hek, erboven, links, rechts, ja, ik weet het niet. Springen we over het hek heen. Klauteren door, door de bosjes heen, uh, weet ik het allemaal, klimmen, klimmen in bomen, uh, alles om Joost te spreken. Hij geeft geen interviews, hij wil niks zeggen, hij wil de pers niet te woord staan. We gaan het wel proberen, maar ja, het is natuurlijk een beetje moeilijk natuurlijk, want je wil hem ook niet uh, ja, dat hij boos wordt of zo. Nee, nee, je wil niet dat hij boos wordt, dat wil je zeker niet. Maar uh, en nu Noah, gewoon uh, volgend jaar nog een keer Joost Klein naar het festival, toch? Nou ja, dat uh, zou je inderdaad denken. Dat omdat hij nu de kans niet heeft gekregen, dat heel veel mensen hem natuurlijk volgend jaar willen zien. Dus ik ging dat even polsen bij alle festivalgangers. Wie willen jullie volgend jaar nou op het Songfestival zien staan namens Nederland? En eigenlijk kwamen ze maar met één naam. Ja, natuurlijk, Davina Michelle. Ja, sowieso uh, Davina. Davina Michelle. Ja. Ja, zij is zo top. Oh. Ja, sowieso Davina Michelle. Oh. Echt een top wijf. <laughs> Davina Michelle! Nou, en? en? Ja. Ja. Nu is het moment voor de satisfier vraag. Ja. Niet, uh... Nee, ja, nou, ik zeg nooit nooit. Zeg ik altijd. Maar het staat nu niet bovenaan mijn lijstje. En uh, helemaal naar wat er afgelopen jaren is gebeurd, denk ik. Maar je moet. Een beetje slangen. Maar jij bent ook een beetje zo'n ruw. Uh, hè? Dus uh, een beetje een. Uh... Ruwe diamant? Ja, nou ja, precies. Ook een beetje ongepolijst, zou ik maar even zeggen. Dus jij kan daar ook net als Joost Klein misschien wel eens in een valkuiltje lopen. Ja, of een relletje voor, zou ik. Maar hij heeft wel ja. mega veel streams, hè? Ja, hij nee, daarom. Door een dak. Nee, het is een gigantisch platform. Dat, dat, ja. is, dat, is, dat is één ding dat zeker is. En dat kan je enorm veel, uh, veel geven. Absoluut. Waarom doe je het dan niet? Uh, omdat ik niet weet of het een platform is die per se bij mij past. Maar we zouden wel eindelijk eens iemand dan sturen die, die ook kan zingen. Die iets kan. Ja. Nou, maar nee, 